Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Roberto Ferreira e quero pedir licença a vocês mais uma vez para estar entrando na casa de vocês hoje com esse lindo projeto. É um vaso, hortências e a flor do maracujá. Sonhada demais essa flor. É o sonho de muitas pessoas que já procuraram no YouTube e não encontraram e eu vou tentar trazer para vocês aqui nesse projeto. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Mas antes de iniciar a nossa aula... Que nosso Deus possa nos abençoar, visitar você aí na sua casa, no cantinho da arte, onde você se encontra nesse momento, levando até você paz, amor, muita saúde, muita energia positiva, tá bom? Sejam felizes. Pessoal, o nosso trabalho é esse aqui, vou fazer uma leitura para vocês. Aqui nós temos as hortências, eu até falei que eu ia fazer essas hortências em homenagem a uma seguidora do canal, Giselda Azevedo. Tá bom, Giselda? Para você e para vocês é extensivo, tá bom? as folhas, né? E aqui nós temos esse vaso, nós vamos fazer numa cor neutra e o nosso, a nossa flor e o botão do maracujá e também juntamente com as folhas. É claro que não dá para fazer numa aula só, né, pessoal? Porque é um projeto grande, eu gosto de fazer projetos para vocês e vou estar enviando para vocês esse risco aqui do jeitinho que ele está aqui para vocês fazerem também. Vocês podem perceber que é um projeto bem grande, olha só, minha mão dá 20 cm, quase uns 40, uns 38 centímetros de projeto, mais ou menos, é bastante grande, é praticamente uma obra de arte mesmo, uma tela, né? Pessoal, se vocês entrarem no canal Roberto Ferreira Artes Plásticas, vocês vão, vão ver lá, visualizar lá os meus vídeos, e você já é inscrito né, no canal, vai estar lá, é seja membro, olha só, seja membro, não tenha medo de clicar em cima disso aqui, quando você clicar aqui em cima aqui, vocês vão perceber, seja membro deste canal, Aí vocês vão perguntar, mas por que isso, Roberto? O que você está inventando agora, pessoal? É o seguinte, como eu não tenho patrocínio de ninguém, para a gente continuar mantendo nossas aulas gratuitamente, mandando os riscos para vocês, se vocês, você não é obrigado de forma alguma, tá bom? Não, não é obrigado. Tudo que eu quero é que você assista meus vídeos e compartilhe, está ótimo assim. Mas se você sentir vontade, sentir tocado de querer ajudar um artista, um professor que você tanto gosta, Seja membro desse canal, ajudando sim essa nossa linda família. Quem dá o próximo, empresta a Deus, né? Aqui está, saiba mais. Você aperta no saiba mais aqui sem medo. Você vai vir para frente, você vai ler direitinho, vai entender o que, que você tem que fazer. Tá joia? É tranquilo, não é muito complicado de entender. Qualquer dúvida, a gente pode estar tirando novamente outros vídeos com vocês. Tá bom, pessoal? Então não tenha medo de clicar em cima do seja membros. Você só vai fazer se você quiser, tá bom? Você não é obrigado. Isso fica bem claro para vocês, tá joia? Sem maiores delongas, vamos para a nossa pintura, então. Eu vou utilizar nessa folha o verde oliva. Olha só, nós vamos aqui com o verde oliva, o sépia. E no, no, a gente não vai utilizar é, branco nessa folha, nós vamos utilizar o marfim, tá bom? Vamos utilizar marfim nessa folha, olha só. Roberto, eu não tenho marfim, o que, que eu faço? É só você pegar o branco seu normal e colocar um pingo de nada desse tom aqui ó do siena natural que você consegue o som do marfim se você não tiver o siena natural coloca um pouquinho do desse mostarda também que você consegue tá joia ou se não um pouquinho do amarelo amarelo canário você também consegue fazer um tonzinho mais assim queimadinho tá joia pessoal não tem dúvida nenhuma e deixa eu passar esse pratinho para cá que a gente vai assim colocar um pouquinho desse clareador nesse pratinho que eu sempre trabalho com clareador, né? Então vamos lá, então vamos umedecer essa folha. Olha só, estou aqui com o clareador. Que as pessoas perguntam, Roberto, que folha que a gente faz na folha da hortense, por exemplo? As pessoas estão pedindo passo a passo de folha. Qualquer dia eu quero trazer para vocês aqui passo a passo de folha exclusivas, folhas de beterraba, folhas de pêssego, enfim, uma infinidade de folhas que eu posso estar trazendo para vocês aqui. Né? Então, é o seguinte, ó, a gente vai fazer o que aqui? Vou pegar o verde, juntamente com o sépia, olha só, aqui eu vou trabalhar essa região de baixo aqui, ó. a gente vai só preencher essa folha aqui, não tem segredo nenhum, olha só, aqui eu só estou preenchendo essa região aqui, ó, ó porque cada flor tem a sua folha, né? E a gente, às vezes, a gente se perde aí, mas tem umas folhazinhas básicas aqui para aula para iniciante, que ela serve para todos os tipos de folhas, bom de flores e frutas né de rosas mas eu quero trazer para vocês exclusividade no canal e se Deus quiser vai dar tudo certinho 
Agora eu vou vir de cima para baixo aqui, ó, trazendo aqui, ó, preenchendo. Eu não vou fazer nada corrido aqui com vocês, não. Eu espero que nosso tempo dê para a gente concluir esse trabalho do jeitinho que eu sonhei, que eu imaginei. O que a gente faz com vocês gravando, mas eu já deixo as aulas do jeitinho que são gravadas aqui, para a gente não ter aquela dificuldade, né? Então, o que, que eu faço? Eu só preenchi mais ou menos até assim, ó. ó. Olha só, fiz isso. Nesse espaço que não tem, que tá aqui essa luz, eu vou colocar um pouquinho do marfim. Olha, olha só. É bem tranquilo, bem sossegado mesmo. Se você tiver dificuldade de fazer essa folha, faça aquela outra simples mesmo. Tem uma outra mais simplesinha que dá pra fazer também. Vou aproveitar um pouquinho aqui desse marrom e vou dar uma queimadinha na minha folha. Porque eu gosto de estar tá trabalhando esses tonzinhos mais queimadinhos assim também. Coloca um pinguinho ali, um pinguinho aqui, ó. E faz isso aqui, ó. Olha. São cores que eu vou estar utilizando aqui depois. Que eu gosto de trabalhar também nas folhas, né? E assim a gente vai levando assim, dessa forma. Agora, aqui dentro, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, continuar aqui com, com esse tom aqui, ó. Pegar a tinta no cantinho do pincel e vou dar um traçozinho aqui dentro, ó. Traço isso. Do outro ladinho dessa luz, eu vou entrar com um pouquinho de sombra, que é o, esse verdinho aqui, ó, fazendo isso. Agora, com esse mesmo pincelzinho, só para esclarecer para vocês, esse é o número 10 da Condor 456 Certas Brasil do Cabo Amarelo. E vamos lá. Eu vou puxar com ele mesmo esses risquinhos, as nervurinhas que essa folha tem. Agora eu puxei pro meu ladinho, bem devagarzinho, e tiro o excesso do meu dedinho. E, ó, vou dar uma aula para vocês mais bem explicadinha, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês observarem, essa aqui, ela tem tipo uns finquinhos, não tem? O que, que você pode fazer, ó? Você pega aqui, ó, no cantinho do pincel e puxa assim, ó. Olha só, coloca aqui dentro da folha aqui e dá esses puxãozinhos aqui, ó. Que aí você consegue fazer... Aquela serrilha que essa folha tem. Se você observar na, na flor da hortência e nas folhas, você vai ver que tem esses detalhezinhos aqui. É bem discreto, né? Não é nada assim muito desenhado, não. Bem tranquilo. Não precisa vocês se preocuparem e se prenderem, não. Tá bom? Ó, vai trabalhando assim, sossegado. Que fica bonitinha a nossa folha. Olha só. Depois de seca, ela dá esse aspecto que mais aveludado. Deixa eu separar essas tintas para cá agora, que eu não vou estar utilizando elas agora. Vou colocar ali para cima, assim, e vamos para nossa flor. Na nossa hortência, eu escolhi esse azul para combinar aqui com o meu barradinho, né? É o azul turquesa e o azul pântano. Ó, azul petróleo, desculpa, azul petróleo. Então, nós vamos lá, ó. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou com esse pincelzinho pituar mesmo e vamos dar uma, uma leve umedecidinha aqui, ó. Ó, Gisele, presta atenção aqui agora nas, na nossa hortência. Espero que vocês gostem dessa aula. E é tranquilo assim. E vocês devem ainda estar se perguntando, meu Deus, o Roberto agora inventou esse negócio de ser membro do canal dele. É porque eu percebo que eu tenho pessoas que gostam demais do meu trabalho, que amam o meu trabalho. E com certeza a nossa recíproca é verdadeira, com esse amor, esse carinho que eu tenho por vocês. Isso não há dinheiro no mundo que pague. Esse amor, esse carinho, não tem dinheiro que pague. Aqui eu tô só com batidinhas, olha só. Porque eu acho a nossa amizade, nosso respeito, não tem dinheiro no mundo que vai, vai pagar isso. Mas quando você quer ser membro de alguém, ajudar alguma, alguma entidade, a gente faz isso, né? Que agora que o YouTube me deu essa oportunidade de fazer isso, porque antes também não podia. Que agora eu já estou com 73 mil inscritos no canal, partindo para cada dia que passa, graças a aumenta mais essa família. E essa família, um quer ajudar a outra, né? E assim já vai crescendo juntos. Ah, esqueci de falar com vocês também. Esse paninho que eu estou utilizando é o tecido Santa Margarida. Por baixo dele eu estou com a cola, com a tábua de Eucatex e a cola permanente. Olha só, pessoal. Agora eu vou entrar com esse tom, que é o azul mais escuro aqui nessa área de sombra, ó. Olha só. Então a gente vai fazer essa sombra dela aqui, ó. Porque esse aqui tá com ausência de luz, então ele tem essa sombra aqui, né? 
Então já vai colocando, ó. Tá vendo? Ele é bem escuro o azul. Esse azul petróleo ele é bem escuro mesmo. Vou voltar com esse azul por cima aqui só para dar uma quebrada. Ali também, ó. Esse jeitinho. A gente vai trabalhando sossegado com vocês. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde, ó. Pega um pouquinho do verde com um pouquinho do marfim, né? Eu vou dar aqui alguns traços com esse verdinho aqui dentro, ó. Não vai nem aparecer, porque tá bem escuro, mas tá dando pra aparecer assim. Estou com o um pincel filete aqui. Vou colocar um pouquinho do marfim por cima. Olha. Esse aqui é aquele, né, que segura as flores, né? Então a gente faz isso aqui, ó. Pra sustentar o buquezinho, né? Olha só. Que bacana. Então a gente faz vários isso aqui pra segurar mesmo. Agora eu vou estar pegando o pincelzinho aqui. Bem feinho, olha Antigo E vamos lá para as nossas pétalas Vou usar esse azul mais clarinho aqui ó. Esse aqui é o azul celeste Tem pessoas pedindo assim Roberto, por que você não coloca as cores que você usa? Uma lista de cores eu, eu prefiro que vocês não se prendam muito nisso aí Porque tem pessoas que às vezes se prendem prende demais nas cores que eu estou utilizando E você pode ficar à vontade, não precisa usar as mesmas cores De repente você quer fazer no tom vermelho, você faz né? Então não tem necessidade mesmo Olha só aqui, ó, pessoal Eu faço assim, ó, coloco a tinta virada pra mim E vou cruzando as minhas pinceladinhas, ó Fazendo isso São pinceladas rapidinhas, ó Tem gente falando que eu tô pintando muito rápido Não tô não, ó Joga a tinta pra cima Eu não vou com a tinta aqui, virada Eu vou jogar ela pra cima, ó à medida que eu vou pincelando Que eu vi que a tinta tá acabando Eu vou levantando minha mãozinha Ou abaixando de acordo com a necessidade então, eu estou pintando primeiro com esse azul, porque depois eu vou colocar a luz que vai destacar mais. Essas florzinhas aqui, elas estão lá por baixo. Então, ela automaticamente, ela está mais pro lado da sombra, né? Então, é onde que eu estou fazendo ela mais assim. São florzinhas gestuais, onde você não tem que ficar desenhando essas florzinhas. Porque mesmo você tiver que desenhar flor por flor, que trabalheiro que vai dar... Você vai desistir no meio da aula, né? E aqui você vai colocando florzinho, ó. E vai pincelando. Aqui embaixo na parte de sombra também. Agora eu vou entrar com o marfim. Pra definir aqui as minhas flores, ó. Agora eu vou colocar algumas por cima aqui. Pra eu levantar esse arranjo, ó. Ó. Por exemplo, se eu quisesse fazer essa, essa hortência nos tons mais vermelhos, o que, que eu ia fazer aqui? Eu ia colocar o vermelho tomate na, mais por cima e o vinho na, na sombra. Porque assim eu ia conseguir fazer a profundidade. Né? Olha só, tá vendo como você consegue trazer as, as flores para frente? E quando eu falo pra gente sacudir um arranjo, para você trazer essas pinceladinhas mais para fora assim, ó. Ó, algumas assim Que você consegue é, não deixar ele tão parado E dá aquela Aquela sacudida, né? Aqui eu faço assim com quatro Ó, tá vendo? São pinceladinhas repetidas Com o pincelzinho podado Levemente arredondado E assim a gente vai trabalhando assim Depois se eu perceber O que, que eu faço? Eu vou trabalhar Mais algumas pétalazinhas se eu acho que senti necessidade, eu posso trabalhar depois com algumas outras pétalas. Agora aqui no miolinho dela, eu posso vir com um tonzinho de verde aqui, ó. Ó, marcando. para ressaltar algumas florzinhas que eu quero aqui. Poderia ser o amarelinho ouro também. Não tem problema nenhum. Belezinha até aqui. Vamos pro nosso vaso agora. Vamos lá pro nosso vaso. No nosso vaso, vamos estar utilizando cores mais tranquilas, nada de muito assim, aquelas cores fortes, não. Então, aqui eu tenho, ó, tem esse branco aqui, que então, é um branco mais ralinho, ó, vou colocar ele aqui no meu pratinho, um branquinho mais ralinho. Juntamente com um pouquinho do clareador, ó, clareador, e aqui nós temos o sépia, né? 
e vamos lá para trabalhar aqui nosso vaso. Ó, dá uma misturadinha aqui, ó. O que, que eu vou fazer aqui então? Vamos preencher esse vaso com esse branco, respeitando essas beiradinhas dele, que lá eu vou entrar com outro tom depois. Ó, com esse pincelzinho aqui eu consigo trabalhar mais rápido, esse aqui é o da Keramik número 10, tá? Mas pode ser qualquer um que você tenha aí. Aqui é só preenchimento com esse branquinho. Não tem dificuldade aqui nenhuma em fazer isso, ó. Só estou preenchendo. Olha só como a tinta entra bem na tampa do tecido, ó. Tá vendo? Que legal. Aqui eu tenho essas pétalas dessa flor por cima aqui. Eu vou salvar essas pétalas fazendo isso aqui, ó. Então aqui eu só estou com a tinta branca. Nesse momento vocês ainda não estão entendendo nada. E é só cobrir com esse branquinho aqui mesmo, ó. Então eu vou cobrir todinho com esse branco. Tá? Cobrir essa região todinha, todinha com o branco. Muito bem, voltei. Aqui eu já preenchi com o branco, agora eu vou entrar com o sépia. Ó, vamos entrar com o sépia fazendo aqui, ó. Colocando a tinta pra cima, eu vou seguir com essa tinta. É um vaso bem grande, ele é fino, porém ele é bem, bem grande. De acordo com... Pra ficar proporcional com o tamanho do arranjo, né? Aí, ó, vamos com calma aqui nessas, nessas áreas. Se a gente afobar demais, o trabalho fica torto aqui, fica um trabalho feio. Agora, cheguei até ali sim, ó, eu posso vir trabalhando essa tinta aqui pra dentro, ó. Quando eu coloco a sombra em volta aqui, eu consigo ganhar volume, tá? Essa opção de cor que eu tô dando aqui é uma opção tranquila. Não precisa se preocupar se prender nessa cor também, não. Você pode pintar da cor que você quiser. Quer ver se quer pintar aí de vermelho ou azul, né? Fica à vontade. Então, fazendo isso aqui, ó, a gente tra vai trabalhando agora esses movimentos aqui pra dentro, ó. Se eu perceber que esse meu pincel tá muito grande, eu posso trocar de pincel pra essa área aqui de cima, cá, por exemplo, ó. Aqui, aqui eu tenho uma pincelada mais precisa, tá vendo, ó? Eu consigo trabalhar com mais precisão. Aí cheguei ali, ó. Movimentos circulares, sempre descarregando a tinta mais em volta aqui na parte de sombra. Aí eu posso sair com ela pra cá, nesse movimento, ó. Tudo que eu não posso fazer é pegar a tinta e vir pegar ela e jogar ela aqui, que aí eu vou fazer uma mancha. Nesse caso aqui é tranquilo, ó. Agora eu já pego o meu pincelzinho de toar, vou lavar ele, que tá com um tonzinho de azul. A gente vai com o pincel sujo ali, vai fazer um trabalho mal feito. Aqui eu venho, ó, esfumando assim, ó. Trabalhando assim. Olha só que bacana que vai ficando o nosso trabalho, né? Do ladinho de cá, a gente faz a mesma coisa, ó. Vamos colocando a tinta com calma. Estou fazendo bem devagarzinho para vocês não reclamarem. Seja bem-vindo você que está chegando agora no canal. Essa nossa família, ela cresce a cada dia. E você que está chegando agora, seja super bem-vindo. Que você seja assim, abraçados pelo Espírito Santo de Deus e receba o nosso carinho, tá bom? Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas, para te ajudar de alguma forma. Eu espero assim estar ajudando vocês. Se você tiver dúvida do conteúdo do canal, entra aí, vai nos comentários, você vai ver que só tem comentários, graças a Deus, positivos para o nosso crescimento aqui, dessa nossa linda família. Eu me sinto cada dia mais realizado, muito feliz mesmo com os comentários de vocês. Eu costumo dizer também que o artista vive muito de aplausos, de elogios. Quando você elogia um trabalho, não só meu, mas de outros colegas aqui, com certeza você está incentivando essa pessoa a continuar. E quando você dá um dislike aí, você está simplesmente apagando a luz dessa pessoa. Porque o dislike serve para isso. É tipo assim, você é um interruptor que está interrompendo essa luz. E, infelizmente, né, a gente não consegue agradar todo mundo. A pretensão também nem é essa, de conseguir agradar todo mundo. Mas a gente conseguir atingir pessoas que realmente querem é, receber uma benção na vida dele, através da arte, né, do nosso bate-papo, é muito gostoso. Com certeza, vai agradar os olhos de Deus. 
Mas eu não vejo seu dislike como negativo, não. Eu vejo ele como aprendizado, tá? Quando eu recebo algum dislike, eu percebo assim, o que, que eu poderia melhorar? O que, que eu poderia estar acrescentando no meu trabalho para as pessoas gostarem mais? Porque a gente quer agradar vocês de alguma forma. Então, o meu objetivo aqui é agradar você. É levar até você esse meu amor, esse meu carinho. Né? Essa nossa boa conversa que nós temos aqui. E tem dia que a gente pode conversar bastante, outro dia menos, de acordo com o tempo. Né? Então, a gente vai levando assim, desse jeito. Agora, aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou vir com esse pincel que ele forma tipo um... <risos> ele parece uma vassourinha, tá vendo? Ele consegue eliminar essas divisas que fica. Ó. Porque eu quero ele é, realmente pouco claro mesmo. Não quero ele escuro, não. Um tom de levemente mostarda, assim. Tá? Olha, que eu acho que assim eu consigo fazer a proposta que eu quero aqui. Vamos para essa região de dentro ali agora. Eu vou colocar um pouquinho dessa luz aqui nessa parte. Olha, eu quero essa luz aqui. Lista bem com a ausência de cor mesmo. Então, agora eu vou entrar com o com CEP, ó. Eu espero que a imagem esteja boa para vocês aí. Eu tenho muita preocupação com a imagem que chega até vocês. Ah, e outra coisa, pessoal. As, eu estou fazendo algumas lives, alguns dias, alguns sábados, né? Tem sábado que não, não tem como devido à correria do dia a dia e também de acordo com, com o meu sinal de internet aqui. Ele não é muito bom, às vezes a live não fica tão boa e eu fico preocupado demais com vocês aí, se vocês estão recebendo aquela imagem legal. Mas assim que der, eu estou, vou continuar fazendo algumas lives para vocês, que é legal a gente bate um papo mais de pertinho, né? Digamos assim. Eu acho bacana. E assim a gente vai crescendo aqui nessa nossa família, graças a Deus. Cada dia que passa a gente cresce um pouquinho mais. E a ideia é levar até vocês o trabalho de qualidade e que vocês possam, assim, sentir bem felizes com nossos trabalhos. A gente vai retocando algumas coisas que precisa, ó, vai acrescentando alguns pontos que precisa aqui, ó. Esse trabalho aqui, esse projeto é um projeto bem rico em detalhes e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse trabalho. Olha só, eu consegui trazer o meu vaso para frente, né, usando a pena branco e sépia. Depois eu posso acrescentar algumas partes com preto. Agora vamos trabalhar essa região aqui, fazer um tom mais envelhecido, tipo um ouro velho. Então o que, que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar pegando a minha tinta vinho, ó. Vou entrar com o vinho e com o amarelo, tá? O amarelo ouro. E um pouquinho de sépia. Estou aqui com o amarelo ouro e um pouquinho de sépia. Porque você vê que ele tá meio que sem graça, mas quando você trabalha esses detalhes assim, ó, ele vai ficar bem mais bonitinho, quer ver? Eu espero que sim, que vocês gostem. O que, que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar colocando aqui o amarelinho nessa região, ó. Olha só o movimento, pra lá e pra cá, nessa região. Aproveitar e vir cá embaixo também, fazer isso aqui, ó. Aqui no apoio, ó. Feito isso, vamos entrar com o vinho, poderia ser também o cerâmica. Vai colocando aqui, cantinho de pincel, tá? E vem puxando aqui, ó. Vem levantando a sua, sua, mão, sua mãozinha, porque eu quero esse movimento, ó. Você acompanha sempre o ritmo do desenho do trabalho, ó. Olha lá, vou fazendo isso. Isso eu faço de um lado e faço também aqui do outro lado. trabalhando com bastante calma, sem pressa, sem correria, né? E agora eu vou entrar com um pouquinho do sépia nessa área de sombra aqui, ó. Olha lá. E vou por cima do vinho aqui, ó. Fazendo isso aqui. Bem pouquinho. Isca de tinta mesmo aqui, ó. Aqui embaixo, mesma coisa. Estou com o vinho, ó. Acompanhando aqui o meu desenho. Esse pano, esse pano da, de, da Santa Margarida, ele é um pano sequinho, tá vendo? Dá até pra vocês ouvirem o barulhinho das pinceladas aqui. Apesar que meu pincel também tá bem seco, mas ele é um paninho seco. Como ele tem a trama bem fechadinha, o trabalho fica bem bonito. E nesse pedacinho aqui eu não usei clareador. Agora, novamente com o amarelinho. Fechando essas extremidades com, com a sombra, um pouquinho do sépio de um lado e também do outro. 
pintura em tecido a gente não pode correr mesmo, então não tem como eu começar um trabalho aqui corrido, de qualquer maneira, que não vai é, satisfazer a sua curiosidade de ver o um trabalho bonito, bem feito. Eu prefiro fazer devagarzinho com vocês, dividir o vídeo, porque não adianta eu querer correr demais. É legal trabalhar com calma. Agora, no meu pão de luz, eu vou entrar com um pouquinho do, do meu branquinho aqui, ó. Vou colocar aqui e aqui também. Então, eu limpei meu pincelzinho agora e vou fazer isso aqui, ó. Barrei pra lá e barrei pra cá. Pra lá e pra cá. Olha só. Agora, eu vou pegar um pouquinho do preto. Um pouquinho de preto, bem pouquinho mesmo, pra gente finalizar aqui esse nosso trabalho, ó. Vou colocar um pouquinho desse preto aqui. Um pouquinho aqui dentro. Esse preto eu vou fazer o que com ele? Vou descer com ele um pouquinho aqui, ó. Olha lá. É bem pouquinho mesmo. Preto é muito pouco. Aqui também, colocar um pouquinho. Porque se eu chegar com esse preto até em cima do, desse branquinho ali, vai virar um, um tom cinza, né? E não é esse tom que eu quero. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Essa região ali faltou um pouquinho de tinta, vamos colocar, entrar com sépia. Olha só que bacana que está ficando o nosso trabalho, né pessoal? Fala a verdade. de luz. Depois que eu sentir necessidade, vou nessas regiões de sombra aqui, ó, reforçando aonde ficar a sombra da, da pétala, da flor. E o movimento, ó, circulares. para não ficar divisas, né? Porque não pode ter divisa no trabalho, senão fica um trabalho feio. Ó, depois a gente vai vir aqui no apoio, né? Nossas áreas de, de sombra aqui embaixo, ó. E vou estar trabalhando aqui as nossas áreas de, de sombra aqui, ó. Aqui já vai trabalhando com o clareador e as coisas de sombra que eu vou estar utilizando depois. Quando eu voltar com vocês, eu vou voltar com essa aula um pouco mais adiantada. Ela vai ser dividida em duas partes, mas eu não vou esconder nada de vocês. Podem ter certeza disso, tá bom? É tranquilo, sossegado, que eu vou entrar com um pouquinho do preto, olha só. E assim vai surgindo o nosso trabalho. Tenho vontade de ficar com vocês aqui o dia todo, pintando, levando até vocês esse meu carinho, esse meu abraço. Pessoal, nós vamos parar aqui por enquanto, tá? Eu volto com vocês a qualquer momento, na segunda parte dessa nossa aula. Espero que vocês entendam e compreendam. E se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like, seu comentário. Compartilhe bastante para essa nossa, nossa família crescer cada dia mais. E esse nosso vídeo ser um sucesso aqui no YouTube. Essa nossa linda família que não para de crescer. Rezem por mim, orem por mim, que eu estarei daqui fazendo o mesmo por vocês o tempo todo. Aqui está a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu joinha, seu like. Pessoal, fique com Deus, tchauzinho, paz e bem para todos. Amém? Sejam felizes e até o próximo vídeo, se Deus quiser.